人间，我众昆仑术士今日就替苍生扶妖正道，拿命来！杀业，若肯回头悔过，贫僧愿给尔等一条生路。生<笑>路何来生？是人君要犯人子命，若不屠尽世人，要自有生路。孽畜，若不知悔改，那就休怪贫僧了。好、啊，孽畜，休得猖狂！
卑为怀，菩提之下，众生皆是因果。今将一木五封千年悔罪，并纳入点妖路，不待招风结果，铁树开花，永世不得入凡。阿弥陀佛。仅有你一人存活，也是造化。从此以后，你就叫仁义吧。慢点啊，老爷，怎么喝了这么多酒啊？哎呀，夫人还没睡呢。夫人听说您又去了百花楼，服了一晚上的气。这妇道人家，给夫人熬个安神茶送去。我今儿晚上睡西屋。老爷，这样不妥吧？有什么不妥的？你快去。夫人。老爷让灵儿给您冲了安神茶，夫人。啊！老爷不好了，老爷夫人成婚，已八年之久，愿佛祖保佑我二人能延续香火。即便是个女童，也算是对得起祖宗了。八年都没有子嗣，看过郎中没有？佛祖说话了。佛祖显灵了！佛祖显灵了！去请个郎中看看。谢谢佛祖。哪有问题补哪，否则求谁都没有。佛祖所言极是。多谢佛祖。多谢佛祖。佛祖显灵了。施主。佛像说话了。佛像说话了。佛像怎么可能说话？怎么就不可能？哎，阿弥陀佛，弟子愚钝，不知佛祖显灵，还望佛祖莫怪。无碍，弟子慧缘，潜心修行多年，一心向佛。我我何时才能修成正果？多行善业，多做好事，还请佛祖明示。比方说呢，替仁义清扫一下山门。洗洗衣服，把那些杂七杂八的事情全部揽到自己身上，到夜里再给仁义打一些洗澡水什么的就可以了。这个臭小子！仁义，你给我站住！师兄，我跟你开个玩笑。你个臭小子，你亵渎佛祖，装神弄鬼！你给我过来！委员，你这是干嘛？方丈，仁义他躲在佛像后面，假装佛祖显灵，他戏弄我。仁义，你过来。你虽未入佛门，但应对神佛存有敬畏之心。这佛门圣地，岂容你胡闹？师傅，我就是在佛像后面小憩了一会儿。山前的楞严经，可曾刻好？师傅，那经文足有万字，我刻到何时才是个头啊？凡事有终，去吧
。知道了，师傅。方丈，这仁义又不是我佛门中人，干嘛还留他在寺里？仁义自幼便在卧龙寺长大，除了这儿，他还能去哪儿？整天让我在这里刻经文，就算刻满了又如何？毫无用处可言。老爷您慢点儿。哎，小师傅，大大师方丈可在寺内？找我师傅合适？啊，在下家中有魑魅绕宅，连我夫人也被缠了身。还请小师傅赶快通禀一声，好让大师方丈出手相助啊！你方才说，妖，小师傅请。大师方丈当真不在寺内？不在啊。小师傅，那你当真会降妖？怎么，你不相信我？呃，不不不不，我相信，我相信。小师傅请。老爷，老爷，这是何人在抚琴？听声音，那是我夫人。可里面的人确实不是贱内呀，就就是这儿啊。哎扶妖人狗棋子，见过老爷。在下扶妖人跟班，闯不正，见过老爷。哎，二位大师客气了。上气迎上，你这个院子里有妖。哎呀，大师果然是高人呐，还请大师扶妖正道，救救我夫人呐。莫急。哦，既然把我找来了，降妖之事就交于在下了。不过，俗话说得好，道有道义，行有行规。我们在做生意之前，是不是先谈好价钱？你看，一只要三百两。三百两？嗯，这够我们寺里吃一年的了。这位未见过世面的朋友是，这是卧龙寺大师方丈作家弟子仁义小师傅，也是我请来做法的。<笑>笑话，如今降妖的买卖，佛门都想来掺一脚，不会是江湖骗子吧？八卦清。妙法，天！虚张声势，落单。小师傅，像他们那样，比划比划。哦，派别不同，我们不兴这个。哦，让所有的人都下去。一会儿屋里不管发出什么声音，都不要进来。小子，若你真有本事，就随老夫进来。方部长，走。嗯。呃，小师傅，请，请。有人在吗？就这般胆量，还出来降妖？就是。什么情况，师傅？这是哪儿？还在村府，这不过是那妖物的幻境罢了。
管一会儿出现什么，万不可被这妖术所迷惑。哎所迷惑，大爷，走了。公子，你难道不喜欢这里吗？这是幻境，是虚妄。就算是虚人，你难道就不想吗？嗯。我来了，不可有别，色欲障道，姑娘。还请自重。你又不是僧人，干嘛礼佛呢？来这儿的男人，哪一个是不想的？嗯。这仁义又去偷了。仁义，仁义。方丈。可曾看到仁义？呃，刚才看到他跟孙府的人下山去了。孙府，呃，小美人，哎哎，我今年这不能喝酒，这不是可以喝吗？大爷，快来追我呀！快来呀！哎，大爷，过来呀！师傅，你怎么在这儿？方才你着了那妖孽的道，那是什么？那是孙夫人的肉身，桌案上的抚琴才是真正的妖物。先令二位施主一旁暂避。师傅，你小心。小美人，哎哎哎，我这今年的，哎，孽障，还不现行。孙氏怨念修成人身，实属不易。贫僧念你初犯，暂不追究。今日赐你四面玄之名，纳入点妖路，日后不可作恶，危害于人。多谢大师。
。孙大人，请留步。啊，今日幸亏方丈大师来得及时，呃，这点银两是鄙人的一点心意，还望笑纳。臣意。阿弥陀佛，施主一粒米，重如须弥山。世尊立有金钱戒，沙门毕生不着金钱，这银两就免了。这，不过，贫僧奉劝孙大人，这烟花柳巷还是少去为妙，不然府上还会再生妖异。贫僧先行告退。哎，小师傅，仁义，我们走。哎，这和尚，他怎么知道我去哪儿了？方丈，方丈，方丈，不好了！取尔等心迷，贫僧愿送上万遍楞严经，即便再有二十年，又有何妨？和尚，你以为还会再有二十年？当年我破你金钟，将法杖扔出，让法杖真活性，假以时，一定成妖。区区法杖，即便成妖，又能如何？想要遵守大魔正传，法力通天，连修为、神佛都难比拟。不过你别忘了，万事皆有因果，该来的总会来的。
就是朝廷的护国法杖，万法天尊呀。据说皇上身体保养都是靠他的丹药养病的。咱在这儿等什么呢？方才那莲花教里做的是妖物，即使上百姓过多，不便施法。待会儿他路过这里，我家的江府。真不是我说你，我跟你这么久，你连只猪都没降服过。就上次在孙府，还让人给扔出来了。要不是那和尚打酒，估计早就提前退役了。少废话，一会儿。你在这儿待着，你看老夫怎么把他擒住。来了，师傅，我说你这回，哎，有你，我乃昆仑山后学硕士，快从那莲花教里滚下来，与老夫斗法。否则，休怪我灵剑无眼了。说的真有气势。这昆仑派扶妖人，二十年前不就早已灭门了吗？口出狂言，再见。皇上龙体，近来可好啊？朕这身子一日不如一日，还请天尊做法，助朕长生。时机一到，臣自会助皇上驱病长生。只不过，臣的长生之法，还需一名高僧作为药引，方能奏效。那个高僧。现在何处啊？我朝僧众数以万计，微臣也不知这僧人现在何处。不过，臣以为，倒是可以将天下僧众尽数擒来，逐一盘查。只是，天尊胆强无防，臣区区国师。这实权不在手中，恐难发号施令啊！赐，赐万法天尊，丹青龙袍一件，护国金杖一根。人都哪儿去了？大娘，麻烦能不能讨口水喝呀？好，哎
，你先坐下等等啊。<笑>大娘，这个村子里为什么没有人啊？全都在土地庙那儿呢。听说啊，抓了个妖怪，要烧掉。其实呢，那妖怪也没伤人，只不过求个生路。你说这何必呢？既然他没有害人，那为何要烧他呀？现在这世道啊，就算你不伤人，他都要从你身上割块肉下来。那土地庙在哪里啊？就往东边走就是了。你身上的血都带着血法，呃，对，不得让他活着，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，这妖怪长得美呀，烧了怪可惜的呀，可惜个屁，这妖就没有一个好东西，呃，对，不得让他活着，烧死他，烧死他，等等，诸位乡亲，这个妖又没有害人，为何要烧死他？这天下。哪有妖不害人的？我师父说，这世间的魑魅魍魉，只不过是生而不得的人，求而不得的果罢了。若他只是为了求个生路，不如将他放了，也算是给诸位积点福报啊。你算哪根葱啊？要是再替他说话，连你一起烧，赶紧滚！滚！滚！走！滚！滚！快走！滚！滚！快走！既然你们不仁，就别怪我不义。火了，快去救火！救火！快救火！救火！救火！救火！姑娘，我是来救你的。来，姑娘，怎么了？我的腿。那小子把腰放了，快抓住他！完成你想要的心愿。我很勇敢，都别过来，我会法术、啊。公子，你的手、啊、不碍事，洗洗就好了。多谢姑娘。公子既知我是妖，又为何救我？师傅说，救人一命，胜造七级浮屠。更何况，刚才渔村的婆婆说你又没有害人。公子是佛门中人。哦
我只是从小在寺中长大而已。莲心本是孤莲修为人士，公子救我一命，莲心无以为报。若公子不贤，日后莲心便一直追随公子，服侍左右。啊，不可！我还有师命在身，师父让我去大禅寺送东西。更何况，我救你，又没有图你什么。天亮了，你还是走吧。莲心绝不会拖累公子，还请公子不要推脱。我去的是佛门圣地，你一个女孩子家，带上你不太方便。更何况，你又是妖。看来公子与他们一样，都因我是妖而邪恶莲心。啊，并非如此。我从小师父告诫我。不让我接近女色，我刚才抱你，就已经算是犯戒了。我若是再带着你的话，师傅一定会怪罪我的。救命啊！离离我远点，别过来，别过来！终于见着活人了，我的妈妈呀！你慢点吃。我和我师傅遇到那对人马之后，他非要和人家去火拼。就他的本事，我还不知道吗？我们这些年就没想过一只羊。也就是靠着三脚猫的功夫，跟人选个坟啥的还差不多。你说不让他去，他还不听，结果就活生生的把自己给作死了。你们不是昆仑术士吗？啥昆仑术士？啊？昆仑大门朝哪开我都不知道。这一路上。吃了太多苦，然后就遇上你们在这儿谈朋友。啊，不是，你听我说。阿我现在已经无处可去了，以后我就跟着你了。不行，我还得去送东西呢。我只是想找一个依靠啊！现在外边这么乱，说不定。说不定哪天我也就死了。师傅的剑，此剑若是斩妖，一剑定乾坤。撒昆仑白玉爪，此物有何妙用？挠痒痒。这个是寻妖灵，只要有妖物现身，他就会泛青光，并直指妖物所在。大哥，冒昧的问一下。这嫂夫人是在哪儿遇上的？路上。嗯。如果说这灵没有坏的话，那他可能不是人。嗯，我是妖。他是妖。妖，你别过来，我可会法术。大哥，你口味咋这么重呢
，我真是傻病啊！刚死里逃生又碰上了药。哎，去去去去去去去去！哎哎，别放了，做生意。这写的什么东西啊？这是。即日起，凡佛门僧众，皆到万法殿受礼，辅护国法杖，同言密法，以保我朝千秋。违令者，僧众是以叛国处理。若有窝藏包庇者，格杀勿论。这什么意思啊？哎，就是抓和尚呗。哦，抓。挺严重。为什么抓和尚啊？是啊，文渊，方程，我都知道了，先离开这儿再说。是。干嘛？不是，大哥，你放心。我方不正，既然跟了你，就一定保证你的人身安全。还有你，不要妄想趁机害人，我可以一直盯着你。哦，你们能不能不要一直跟着我了？不能。不能。算我求你们了，你们哪儿来的回哪儿去，行不行？公子去哪儿，林心就去哪儿。公子去哪儿，方不正就去哪儿。大哥，不要被他的美色迷惑，怕吃住。那你把我的包袱先还给我。哎。这种小事交给我就行了，别和我客气了。大哥，我饿了。老板，三碗素面，四碗，好嘞，来了。哟，金卫爷，来先喝点水。哎呀，这怎么没收啊？老板，这儿的人都哪儿去了？现如今啊，豺狼当道，官兵啊到处抓人，这能躲到乡下的都已经跑了。看几位爷穿着打扮，是刚从外地来的吧？没错，我们是从烟流来的，要到大禅寺去。啊，啊，稍等啊。急事要办，这符给你，留着防身，保护好自己。来，面来了。啊，我劝几位还是回去为好。这大禅寺啊，您就别去了。这是为何？您就听我一句劝。至于为什么，您就别问了。不用了，公子，连心不吃人食、啊。他人哪儿去了？方不正，方不正，方不正，师傅的锦盒还在他身上，这一转眼人就不见了。公子，我知道去哪儿能找到他了。我们这是去哪儿啊？那树上的印记和毛发是冯石所有，那冯石。就在妖集。酒池肉林享极乐，浮云遮掩现妖集
这除了这块破碑和这些破石头，就什么都没有了，哪来的什么妖姬啊？公子莫急。你为何要敲打这小楼啊？这里面又不会有人。我们要进妖集。你可以，这家伙是人，不行。能不能通融一下？我们想进去寻人，还请妖师行个方便。这儿的规矩你应该知道，妖集不能进人。你们走吧。人怎么了？公子莫急。等一下，等一下，这是一点心意，还望妖师笑纳。等一下啊。嗯。给他吃了，盖盖他身上的人臭味。多谢。这是什么？公子放心，林心绝不会害你的。两位里边请吧。嗯，去哪儿？那差点忘了，凡人之眼是看不到妖姬的。这又是什么？得嘞，快！哦，等等等等等等一下。蛇有泪吗？少废话，闭眼。老婆，里面请吧。公子走吧。就如此，七弟。公子，跟紧我。这妖还会翻赌啊！此地介于阴阳之间。
是群妖翻脸之行，妖在此寻欢作乐，与人一样，欲望美食，没什么好稀奇。走吧。那是四臂六通，他只不过是多生了两只手臂，便遭双亲遗弃，所以，凡有堕胎夫妇被他知道，他便将人蛇拔掉。哎，怎何来？花妖莲心，求见冯石。等一下，进来吧。莲心。子，那不是人，是个人头罢了。我们走吧。这儿怎么这么多诗啊？冯石本是山中一白猿，偶遇诗人，后整日与诗人作伴。诗人晚年凄凉，他阳寿尽之后，冯石甚是觉得诗人生不逢时。于是便有了这个名字。这白猿也会作诗。两人对酌，山花开，一杯一杯，呃，一杯什么来着？掌柜的，莲心有礼了。来的正好。来来来，一起小酌几杯。关羽老夫作诗。掌柜的，林心不是来喝酒的。不喝酒？嗯。不喝酒来干嘛？我们是来找人的。一个斜眼。原来他是斜眼儿。后来我把他给治好了。干啥呢？东西呢？东西呢？不行了，不动。东西呢？公子在这儿。怎么了？不知怎么了，这锦盒着手的很。这里面的东西还在吗
。你不会自己打开？看，点药路。放心吧，这降妖僧的法器，只有人类能碰。妖若是碰了，瞬间便化为飞灰。刚才若非有几何隔着，你绝不是着手这么简单了。这是师傅用来扶妖的法器。看来你离开的时候，这个大吃和尚并没告诉你这河中所装何物。你知道我师傅？岂止是知道，我与几代降妖僧是老相识。那点妖路上第一个名字，便是。你为什么称我师父为降妖僧？看来这个大吃和尚把你抚养成人，身份竟未透露丝毫。这个大吃，传言达摩师祖脱化成佛前，见世人嗔念恶果，会生为妖。妖散于人间，治以祸乱。达摩不愿见百姓置于水火，便受座下沙门秘法。凡是甘愿落入点妖路的，皆会听命于降妖僧号令。这东西降妖僧从不离身，能让你带出来，想必他预感到要有大事发生了吧？不管是什么，都不属于这儿。我要把他带走，送到大禅寺。带走可以，不过我奉劝你一句：与其送往大禅寺，不如留在我这儿安全。他也带走。这小子喝了老夫我几十斤酒，老夫都没酒喝。你，你，你。向西日落出，遥瞻大悲岩，日近四海水生光。看来要有大事发生了。是驾临卧龙寺，所谓何事？<笑>你降妖僧，神机妙算，怎会不知我为何而来？想必国师便是那一目五的法杖了。我奉皇命缉拿降妖僧
，莫非你们这些和尚敢抵抗朝廷不成？贫僧乃一介庶民，怎敢与朝廷作对？都把手中的棍放下！放下！放下！放下！那倒好，几日的路程，一直拖到现在，我还不如回寺里边去刻经文呢。东氏莲心不好，耽误了公子的正事。如果当初公子没有救下莲心，就不会这样。不不不，我并不是怪你。要不是你带我去那妖集，我此生都到不了那里。以后要是还有机会，你多带我去看看这些奇异之地，怪开眼的。嗯。小师傅，小师傅，小师傅，小师傅，是何人把你所伤？是万法天尊，他下了鸡僧令，官兵到处抓人。那大禅寺呢？大禅寺缺。小师傅，小师傅，小师傅，小师傅，小师傅。和尚，我这万法归心阵，滋味如何？只要你交出点妖龙，便可少受这皮肉之苦。一木我的石像，国师已经找到了，何必再要这点妖龙？这点妖龙，不出我主人之命，我要这神像。又有何用？放出一幕，便是将天下苍生置于水火之中，一幕便万劫不复。我劝你还是放弃为好。<笑>如今，皇上都听命于我，天下僧众的命也在我的手上。我随时可以让你佛门。在中途中消失，难道你要用他们的命来换？想想清楚吧，和尚。站住！过来，站住！过来，过来，站住！站住！不站住！走！你，放开我，和尚！你，放开我，和尚！我不是和尚，放开我！师傅呢？朝廷国师带着官兵来到卧龙寺，带走了方丈。师傅怕你回寺，特意让我从小路下山来寻你啊。这国师为什么针对我们佛门？我我师傅生前说过，那国师是妖物所化。妖界有传闻，那万法天尊本是一木武的法杖，一木武被镇压后，那法杖便化为人身，基于用黄泉来镇压降妖僧，借机让一木武出世。仁爷，你带着点妖路快走，一旦点妖路被发现的话，那一木武将再现人世啊。莲心，这国师在哪儿？带我去找他。不可，那妖物现在倚仗着朝廷，我们现在跟他作对，就等于跟朝廷作对啊！只要能救出师傅，与天下人作对，又如何？仁义。奴才参见国师。何事？陛下让奴才来问那药引寻到没有
当然寻到了。他助我一臂之力，又怎么会没有药引呢？皇上，药引已经取到，正在送往的路上。皇上，皇上，皇上驾崩！看样子是有人来救你了，不过我这儿进得来，未必出得去。师,师父，人也，快走！想不到还有人敢擅闯我国师大殿，要账，放了我师父！哼，想救这和尚，那要看你们有没有这个本事了。你大哥，我来。
正还未融合，就尽快将其封印。神医，服下来。天妖路以化为灰烬，你一个废人，拿什么跟我斗？神医，那现在只有我能对付这妖孽。啊！麻烦二位，帮我挡住这妖孽。嗯降妖夫百年，先将这毕生法门传授于你。我灭度后，你便是降妖僧。先到一旁暂避，剩下的就交给贫僧了。嗯、师傅，师傅，后来那个降妖僧去哪里呢？自有他们该去的归处。师傅，这世间真的有妖怪吗？这世间的魑魅魍魉，只是生而不得的人，求而不得的果罢了。嗯，妖都是恶吗？不，妖只是生与人意，并非皆恶。那没了点妖怒，听到降妖僧该如何收妖？仁义，十里亭有妖现身。明智，你先回寺中，刻那石壁上的经文。为师去去就回。师傅，再讲个故事再走吗？我还想听。从前有座山，山里有个庙。我知道，我知道，庙里有个老和尚。不，庙里有个降妖僧。明月照楼台，群妖走升歌。乌云遮青天。仙妖无婆娑，叮铃声响，心不闲，听空禅塔破，何人成佛？何人渡？想要佛。
谢不可说。推开俗世烟波，红铃声经过，趁着夜色如。熄灭飘摇，风中摇摇一抹，世人笑我不懂犬马声色，看破不易说破。